ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ന്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേൾഡിൽ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു കറണ്ട് ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഉള്ള ന്യൂസ് നമ്മൾക്ക് അപ്പം അതായത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂസാണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർപ്രറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെയ്റ്റ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂസിൽ വരുന്നത് ഇൻ്റർപ്രറ്റേറ്റീവ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ ന്യൂസ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻ്റ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റേറ്റീവ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസും അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യും ആൾ വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഐഡിയ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ബെറ്ററായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യൂസ് എഡിറ്റോറിയൽസ് കോളംസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് മിഡ്ലസ് പിന്നെ അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂസിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റേറ്റീവ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ന്യൂസ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നോ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്താ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ന്യൂസ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സോ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യില്ല എന്താണോ നടന്നത് അത് അതേപടി പറയുന്നതാണ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ പറയില്ല ഇനി തേർഡ് വണ്ണാണ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ന്യൂസ് ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ന്യൂസസിനെ ന്യൂസസാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസിൽ വരുന്നത് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ ടാലൻറ്റ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസിലാണ് പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ന്യൂസസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ മേഡർ പിന്നെ ക്യാബിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മേഡർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കവർച്ച ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള വിഗ്രഹമോഷണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പൊട്ടി വീഴുക ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്സ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ന്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റേറ്റീവ് ന്യൂസ് സ്ട്രീറ്റ് ന്യൂസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ന്യൂസ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ന്യൂസിനെ ഹാർഡ് ന്യൂസും സോഫ്റ്റ് ന്യൂസും ഹാർഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫയർ ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസ് ആക്കി വിടുന്നതാണ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് ന്യൂസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പാക്ട് ഓർ കോൺസിക്വൻസസ് സെക്കൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തേർഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ട്രാജഡി ഫോർത്ത് പ്രോക്സിമിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിക്സ്ത്ത് നോവൽറ്റി സെവൻത്ത് സെക്സ് എമിനൻസ് ആൻഡ് പ്രൊമിനൻസ് നയൻത്ത് വൺ മണി ടെൻത്ത് വൺ ദ പവർ എ ലൈറ്റ് ലെവൻത്ത് വൺ സെലിബ്രിറ്റി വാല്യൂസ് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് വൺ സെലീനിയസ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ഓർ കോൺസിക്വൻസസ് ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പാക്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ
ന്യൂസ് വർത്തി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഒരു ബസ്സിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പരിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ന്യൂസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പാക്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ന്യൂസ് വേർത്തി ആയിട്ടുള്ള വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഉള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതായത് ഇപ്പം രണ്ടു പേര് അടി കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇഞ്ചുറീസും ഡാമേജസും ഉണ്ടാകും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ന്യൂസ് വേർത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വാർസ് മർഡർ പിന്നെ വയലൻസ് വയലൻസ് സ്ട്രൈക്സ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ടുള്ളത് താജ് ഹോട്ടലിൽ മുംബൈയിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഇൻ വാഷിങ്ടണിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്ലഡ് ഇൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സുനാമി ഇത് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജഡി ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസാണ് ഇത്തരം ന്യൂസുകൾക്ക് ന്യൂസ് വർത്തി അതായത് വാർത്താ വാർത്താ മൂല്യം കൂടുതൽ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർനെസ് ആണ് നിയർനെസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിൽ തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം കേരളത്തിന് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി വാർത്താ മൂല്യം ഉണ്ടാവുക അതാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിയർനെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കാനായിട്ടുള്ള വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീലിങ്സ് ഇമോഷന് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതായത് എ ബിസിനസ് മില്ലനിയർ ഡൊണേറ്റ് ഹസ് കിഡ്നി അത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഫീലിങ്സിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻ സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ വെഞ്ചോസ് ടു ക്രോസ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എ വിക്ടിം ഓഫ് റാഗിങ് കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളാണ് ഇത്തരം ന്യൂസുകളിലോട് ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് നോവൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോവൽറ്റിയിൽ വരുന്നത് അൺയൂഷ്വൽ ഇവൻറ്റ്സ് ആക്ഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മേക്സ് അസ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഷേക്ക് അവർ ഹെഡ്സ് അതായത് നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളെ ഷോക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ന്യൂസസ് ഇവിടെ ഒരു എന്താ ഒരു പൺ ഒരു ഓൾഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ എ ഡോഗ് ബൈറ്റ്സ് എ മാൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ന്യൂസ് ബട്ട് വെൻ എ മാൻ ബൈറ്റ്സ് എ ഡോഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂസ് അതായത് ഒരു പറ്റി ഒരു മനുഷ്യനെ കടിച്ചാൽ അത് വലിയ ന്യൂസൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു പട്ടീന് ഒരു മനുഷ്യൻ കടിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം ഒരു വലിയ ന്യൂസാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ നോവൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് ചിന്തി അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റോറി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വരുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് നോവൽറ്റിയിൽ അത്തരം സ്റ്റോർ ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് തന്നെയാണ് നോവൽറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സെക്സ് ഈ റീഡേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പോലും അവരുടെ പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഈ ഒരു ന്യൂ സിക്സ് റിലേറ്റഡ് ന്യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറീസ് അവർ അപ്ലോഡ് ഐ മീൻ സ്റ്റോറീസ് അവർ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഫേമസ് ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ലവ് അഫേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് റേപ്പ് അതായത് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറീസിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് എമിനൻസ് ആൻഡ് പ്രൊമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിംസ് മേക്ക് ന്യൂസ് ആൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നെയിംസ് മേക്ക് ബിഗർ ന്യൂസസ് അതായത് ഈ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇവരെ ഇവരുടെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസാണ് ഇപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്
ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് മുനിസിപ്പൽ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് അതായത് ടാക്സ് പിന്നെ ഓരോ പെട്രോൾ ഡീസൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് പിന്നെ ഗോൾഡ് പിന്നെ സാലറി ഹൈക്സ് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ദ പവർ എ ലൈറ്റ് അതായത് പവർഫുൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് കുറച്ച് എന്താ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഏറ്റവും എന്താ ഹൈപ്പുള്ള ആളുകൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് മീഡിയയിൽ സ്റ്റോറീസ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് വരും അതാണ് ദ പവർ എ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂസസ് വരുന്നതാണ് അതിൽ വരുന്നത് അടുത്തതാണ് സെലിബ്രിറ്റി വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് അതായത് ഇപ്പം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ സണ്ണി ലിയോൺ പിന്നെ വിരാട് കോഹ്ലി അനുഷ്ക ശർമ്മയുടെ മാരേജ് ഇതൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റി ന്യൂസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരും ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് മിസ്ലീനിയസ് വാല്യൂ അതർ ന്യൂസ് വാല്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് ക്രൈമ് റിലീജിയന് ഹ്യൂമറ് വെതറ് ഫുഡ് ഇൻവെൻഷൻസ് എക്സെട്രാസ് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് തന്നെ ഇതിൽ ന്യൂസ് വർത്തി ഉള്ളത് സ്റ്റോറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മൂല്യങ്ങളുള്ള അതായത് വാർത്താ മൂല്യങ്ങളുള്ള സ്റ്റോറീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂസ് വർത്തി അതായത് മൂല്യം വാർത്താ മൂല്യങ്ങളുള്ള സ്റ്റോറീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു കഴിവ് ഈ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയോ ആണ് ന്യൂസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈലും പിന്നെ ഹവർ ഗ്ലാസും ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പിരമിഡ് നേരെ തല കുത്തനെ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെയാണ് അതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പിന്നെ അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യം ലാസ്റ്റിൽ കൊടുക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈലിൽ ന്യൂസ് എഴുതുമ്പം റീഡേഴ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പിരമിഡ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഈ ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റോറി വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച ഉടനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ നിർ വായിക്കുന്നത് നിർത്താം കാരണം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തന്നെ അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ അത് ആ ഒരു വായിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാലും അയാൾക്ക് ആ ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റോറിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുമ്പം സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലും തേർഡ് പാരഗ്രാഫിലും അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് വരും അത് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അത് ആളുകൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മടുപ്പുണ്ടാക്കും അടുത്തൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈലിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസിൽ എന്താ റീഡേഴ്സിനെ പെട്ടെന്നൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാനും ഒന്നും തന്നെ കഴിയില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേജർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ റിവീലാവും അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പാരഗ്രാഫ്സൊക്കെ അവർ വായിക്കാതെ വിടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ദെൻ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
സെയിം നമ്മളുടെ ഹൗ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോലെ തന്നെ ഈ പക്ഷേ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ സ്റ്റോറി കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അതായത് ഓരോന്ന് ആ ഒരു ഇവൻ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു ഫസ്റ്റ് എന്ത് നടന്നു സെക്കൻഡ് എന്ത് നടന്നു അതിന് ശേഷം എന്ത് നടന്നു അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹവർ ഗ്ലാസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ലീഡ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഓവർവ്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ ആട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യും ദെൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്രൊണോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൊണോ ക്രൊണോളജിക്കൽ മെത്തേഡിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഇവൻറ്റ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയും പിന്നെ സ്റ്റോറി ആ ഒരു ന്യൂ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹവർ ഗ്ലാസ് സ്റ്റൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫയൽസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റ് ന്യൂസസ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ അതിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഹവർ ഗ്ലാസ് സ്റ്റൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അവരുടെ ചില മെയിൻ ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് എഴുതാറ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂസ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈൽ ഹവർ ഗ്ലാസസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ന്യൂസ് വേഴ്സസ് റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയാസൊക്കെ ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിന് വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ചാലഞ്ചിന് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഓഡിയോ മീഡിയം എന്ന് പറയും ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓഡിയോ വിഷ്വൽസ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ന്യൂസ് റീഡർക്ക് ആ ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റോറിയുടെ ഹെഡ് ലൈൻ വായിച്ചിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറി മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബാക്കി വായിക്കണം എന്ന് അവരുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻസ് നമ്മൾ ടി വിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളവിടെ എന്താണ് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ടി വി ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് കാണാനിരിക്കണം റേഡിയോ ആണെങ്കിൽ ന്യൂസ് ടൈം വരുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ന്യൂസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ന്യൂസ് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ന്യൂസ് എത്താനായിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ന്യൂസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ടെലിവിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ നമുക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായന ഈ ഒരു റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് അതിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ് ഈ ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻസ് ഒക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിക്ട് ടൈം ഷെഡ്യൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് നമുക്ക് ട്രെയിനിലായിക്കോട്ടെ ബസ്സിലായിക്കോട്ടെ കാറിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എവിടെ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ന്യൂസും ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ